सब्सक्राइब कीजिए मैथ सर्कल को और हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द मैथ सर्कल यहाँ पर हम लोग एन वी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका ये जिसमें हिंदी जनरल हिंदी जो हमारी आने वाली है फिफ्टीन मार्क्स की उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है ठीक है और ये यहाँ पर विलोम शब्द का सेकेंड पार्ट है इसमें फर्स्ट वीडियो में थर्टी विलोम शब्द हम कर चुके हैं और बाकी बचे हुए थर्टी हम इसमें करेंगे ठीक है और यानी सिक्सटी टॉप सिक्सटी विलोम शब्द हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो तो ठीक है कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर थर्टी वन उपमान का विलोम शब्द है तो कईयों ने आंसर दिया है और सही आंसर दिया है इसका आंसर है आपका उपमेय ठीक है उपमान का उल्टा क्या होगा विलोम शब्द उपमेय होगा आगे बढ़ेंगे मंद का विलोम शब्द है अगला क्वेश्चन है देखिए पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है तो काफ़ी क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हैं ठीक है तो मंद का विलोम शब्द क्या होगा सुस्त द्रुत शीघ्र त्वरित तो क्या होगा इसका जो हमारा विलोम है वो है द्रुत ठीक है तो मंद मतलब होता है जो आराम से काम करता है और द्रुत होगा तेजी के लिए ठीक है यहाँ पे देखिए शीघ्र और त्वरित नहीं होंगे ध्यान रखना ये नहीं होंगे तेजी के साथ शीघ्र मतलब जो जल्दी काम करे जो तेज काम करे ये नहीं है ध्यान देना कई बार हम लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है अगला क्वेश्चन नंबर थर्टी है सूक्ष्म का विलोम शब्द है सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा अदृश्य दृष्टव्य निश्चित या स्थूल तो इसका विलोम शब्द क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट है स्थूल स्थूल कैसे कहते हैं कोई अगर बहुत बड़ी वस्तु है तो उसे स्थूल कहेंगे और कोई बहुत छोटी हो तो उसे सूक्ष्म कहेंगे ठीक है तो यहाँ से कुछ चीज़ें ध्यान रखना अगला क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर यह है अधुनातन का विलोम शब्द बताइए प्राचीन भूतकली भूतकालिक पुरातन या विगतकालीन तो इसका क्या होगा अधुनातन का अधुनातन मतलब आधुनिक कैसे कहते हैं ना जो आजकल का है तो इसका विलोम शब्द है पुरातन पुरातन मतलब पहली पुरा प्राचीन जो वस्तुएं होती थी उनके लिए है तो अधुनातन का पुरातन है प्राचीन भी उसी को कहते हैं लेकिन देखिए इसका जो एग्जैक्ट बनेगा वो यही बनेगा क्योंकि लास्ट में देखिए ये आतन बन रहा है ना तो उसी की तरह सिमिलर दिखना भी चाहिए ठीक है अगला है सृष्टि का विलोम शब्द क्या है तो मरण प्रलय वृष्टि या मोक्ष क्या होगा सृष्टि मतलब किसी चीज़ को बनाना कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था कहते हैं यानी हमारी जो अर्थ है इसका निर्माण हुआ तो उसको बनाने को क्या कहा सृष्टि और इसका विनाश होगा तो उसे क्या कहेंगे प्रलय जब प्रलय आएगी तभी तो विनाश होगा तो इसका विलोम शब्द है प्रलय आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पर इसमें दिया निम्न से जो जोड़ा विपरा विपरीतार्थक नहीं है नहीं है बोला है उसे चुने आई व्याई सरल कठिन गुरु लघु धर्म अधर्म तो क्या नहीं है इसमें धर्म अधम का है उसने अधम अधम अलग चीज़ें अधर्म बोला होता तो सही होता यानी ये इसका आंसर क्या है गलत है इसमें धर्म का अधर्म होता है अधम नहीं होता है आय का व्यय ठीक है सरल का कठिन उल्टा गुरु का लघु विलोम होता है लेकिन एक ये नहीं होता है तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा आगे अति का विपरीतार्थ बताइए न्यून कम अल्प या नगण्य तो क्या होगा इसका तो इसका जो आंसर है वो है अल्प अति मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अति कर रहे हैं आप तो बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं उस चीज़ को कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाए हमें तो वो उसका विलोम क्या होगा कि वो बहुत कम हो अल्प मात्रा में हो तो अल्प मतलब कम होता है आगे थर्टी एट्थ क्वेश्चन ब्रह्मा का विपरीतार्थक शब्द है तो ब्रह्मा का विपरीतार्थक क्या होगा जीव माया जगत या अज्ञान तो ब्रह्मा का जो विपरीतार्थक है वो जीव है ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है इसका अर्थ समझना पड़ेगा आपको ठीक है तो इसको फिलहाल ऐसे ही याद कर लीजिए ब्रह्मा का जीव होगा अगर आपको इसका अर्थ पता है तो कमेंट करिएगा आगे बढ़ेंगे थर्टी नाइन्थ थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन है बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है अंतरंग रंगारंग जल तरंग या राग रंग तो क्या होगा इसका बहिरंग यानी बाहर से अगर रंग लग रहा है किसी वस्तु में बही ठीक है तो अंदर से अगर वस्तु में रंग लगेगा तो उल्टा हो जाएगा ना अंतरंग यानी इसका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे फोर्टी क्वेश्चन है फोर्टी क्वेश्चन है ये है हमारा अनागत का विलोम शब्द बताइए वर्तमान भूतकालिक विगत या आगत तो क्या होगा इसका अनागत का जो विलोम शब्द है वो आगत है आगत मतलब आना अनागत मतलब नहीं आना ठीक है आगत का एक दूसरा भी बताया था मैंने क्या बताया था आप लोगों को कमेंट करना है ठीक है आगे बढ़ेंगे फोर्टी वन क्वेश्चन है उत्तम का विलोम शब्द बताइए निकृष्ट विकृत अधम या कीर्ति तो क्या होगा इसका उत्तम का विलोम शब्द जो है वो अधम है अभी पीछे आया था ना अधम उत्तम मतलब आ, कोई अच्छा होता है तो उसको उत्तम कहेंगे यानी वो उत्तम वस्तु है और अधम मतलब वो खराब है ठीक है एक तरह से आगे बढ़ेंगे निरस का विलोम शब्द बताइए जिसमें कोई रस ना हो उसे निरस कहते हैं क्या होगा इसका रसीला सरस विरस या अरस अब आप याद मत ऐसा मत सोचना 
कि निरस में कोई रस नहीं है रसीले में रस होता होगा ऐसा नहीं है निरस का सरस होता है शब्द भी उसी तरह का बनना चाहिए एक अच्छे शब्दों से पूछा गया है तो आंसर भी अच्छे शब्दों में होगा इस तरह से नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला है मुख्य का विलोम शब्द बताइए विमुख प्रतिमुख गौण या सामान्य तो क्या होगा इसका मुख्य मत का होता है जो विलोम वो है गौण होता है ठीक है मुख्य मतलब जो सबसे मेन है उसकी बात कर रहा है गौण मतलब जो साइड में होते हैं या जो मुख्य नहीं है उसे कहेंगे अगला है फोर्टी फोर्थ महान का विलोम शब्द बताइए अल्प नगण्य अनुचित या क्षुद्र तो महान का जो विलोम शब्द क्या होगा क्षुद्र होगा ठीक है महान मतलब जिसने बहुत बड़ा काम किया हो क्षुद्र मतलब जिसने कोई बड़ा काम नहीं खराब काम किया हो यानी इस तरह कहेंगे यानी जिसको क्या मान के चलेंगे कि वो बहुत नीचे का है ठीक है अगला धनवान का विलोम शब्द बताइए अकिंचन किंकर कंचन या धनाढ़ तो क्या होगा इसका होगा अकिंचन धनवान मतलब इसके बहुत पैसा हो अकिंचन जिसके बाद पैसा ही ना हो ठीक है उसके बाद फोर्टी सिक्स क्वेश्चन है उद्वत का विलोम शब्द क्या है सौख्य सौम्य उत्तम या कोमल तो उद्वत का जो विलोम शब्द होगा वो सौम्य होगा सौम्य मतलब जो बहुत सौम्यता के साथ बोलता हो बहुत प्यार के तरीके से बोलता हो उद्वत मतलब जो बहुत खराब तरीके से हो ठीक है इसका उल्टा समझ सकते हैं आप अगला फोर्टी क्वेश्चन है मूक का विपितार्थक क्या होगा हास साप गौण या वाचाल तो क्या होगा इसका मुख का इसका वाचाल होगा ये पहले भी आ चुका है आई थिंक ये कहीं आ, एक शब्द शब्द समूह के लिए एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आया था शायद मुख मतलब जो बोलता ना हो ठीक है जो मौन रहता हो वाचाल मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है ठीक है अगला क्वेश्चन फोर्टी एट सही विलोम शब्द चुनिए अरवा अवारचीन का विलोम शब्द बताना है नूतन नव्य प्राचीन या नवीन तो क्या होगा इसका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्राचीन आवारचिन आवारचिन मतलब होता है जो अभी के टाइम पे चल रहा है यानी आधुनिक से समझ सकते हैं उसका प्राचीन हो गया ठीक है अगला फोर्टी नाइन्थ सही विलोम शब्द चुनिए मानव का दानव दैत्य राक्षस या पुरुष तो क्या होगा ये तो सीधे लग रहा है आपको मानव का दानव लास्ट के शब्द अधिकतर अगर मिल रहे होंगे तो उसी ऑप्शन को चुनना बाकियों को नहीं चुनना ठीक है अगला है शोषक का विलोम शब्द बताना है विपरीतार्थक शोषित पोषक पोषक या पोषित तो क्या होगा इसका सही आंसर जिस तरह से पोषक शोषक का होगा पोषक ही ये वाला पोषक होगा ये नहीं होगा क्यों नहीं होगा लास्ट के देखिए दो शब्द इस तरह से मिल रहे हैं तो यहाँ भी इसी तरह से मिलने चाहिए मैंने बोला था ठीक है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर फिफ्टी हो चुका है ठीक है फिफ्टी वन की ओर चलेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन की ओर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से आगे को हमने टिक कर रखे हैं इनके आंसर ताकि ये स्टिक हो गए थे पहले से ही तो मिटे नहीं तो इस तरह से इसी तरह से हैं तो आप समझ लीजिए नॉर्मल है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है तो कठिन कृपण कृतज्ञ या करुण तो कृतज्ञ कृतज्ञ जो है वो कृतज्ञ का क्या है विलोम शब्द है आपको दिख ही रहा होगा अगला विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा विपत्ति का विलोम शब्द है संपत्ति ठीक है अगला अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा इसका है विराग तो आपको दिख रहा होगा बाकी भी देखिए अराग वैराग ये वितराग नहीं है विराग है अगला दक्षिण का विलोम क्या होगा कई लोग देखिए दक्षिण का गलम विलोम क्या लगा देंगे वो देखिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर लगा देंगे तो उत्तर तो ऑप्शन ही नहीं है वैसे ही नहीं आएगा ठीक है तो इसका वाम होता है वाम दक्षिण किसे कहते हैं दाएं को कहते हैं वाम मतलब बायां ठीक है इस तरह से समझ लीजिए तो इसका आंसर ये है ये इम्पोर्टेंट है देख रहे होंगे आप कि थोड़ा अलग से अगला आशा का विलोम निराशा ये तो सिंपल है ठीक है बाकी नहीं होगा परोक्ष का परोक्ष मतलब जो दूर हो हमसे प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो ठीक है तो इसका उल्टा प्रत्यक्ष होगा अगला कई लोग ये मत सोचना परोक्ष का अपरोक्ष में नहीं अपरोक्ष कोई शब्द नहीं होता है इसलिए परोक्ष का क्या होगा प्रत्यक्ष ही होगा अगला उपेक्षा का अपेक्षा ये तो सिंपल है उपेक्षा का विलोम शब्द होगा अपेक्षा ठीक है आगे बढ़ेंगे पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा पौरवात्य ठीक है पौरवात्य है ये थोड़ा सा याद रखना होगा पाश्चात्य संस्कृति मतलब जो पश्चिम देशों से आई है संस्कृति तो उसका उल्टा है पौरवात्य शाश्वत का विलोम शब्द शाश्वत का विलोम शब्द है नश्वर शाश्वत नश्वर मतलब कोई भी चीज़ नश्वर नहीं है हमेशा रहने वाली नहीं है शाश्वत मतलब एक लिमिटेड टाइम तक ही रहेगी जैसे हम लोग शाश्वत हैं तो उसका उल्टा है नश्वर ये भी कहीं पहले आ चुका है आई थिंक अगला शब्द के चार विलोम शब्द दिए हैं सही शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए हर्ष का बताना है आपको हर्ष मतलब खुशी होती है ना और दुख के लिए क्या कहेंगे हम विषाद या दुख नहीं कहेंगे ध्यान रखना मैंने कहा था हर्ष इसने सीधे ये यहाँ पे वो थोड़ी बोला है खुशी थोड़ी बोला है खुश बोला होता तो उसका उल्टा होता दुख क्योंकि उससे मिलता जुलता है 
अर्थ तो ठीक है सेम है लेकिन मिलता जुलता भी होना चाहिए हर्ष का विषाद है यहाँ पर ठीक है और दोनों का मतलब सेम ही होता है दुख का मतलब विषाद का मतलब भी ठीक है तो समझ में आ गए होंगे ये टॉप सिक्सटी हमने क्या कर दिए हैं विलोम शब्द भी पढ़ लिए हैं अगले वीडियो में देखेंगे कि पर्यायवाची लाने हैं या कुछ और लाना है क्योंकि पर्यायवाची भी ऐसा होता है कि हम एक का एक ही पर्यायवाची लाएंगे तो वो भी ज़्यादा सही नहीं रहेगा तो पर्यायवाची को फिलहाल रोकते हुए कोई दूसरी चीज़ लाएंगे जो आपका ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाएगी ठीक है तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना कमेंट करके और वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई